Vídeo taurino para encerrar esse dia 25 de dezembro. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put, mais uma vez desejando Feliz Natal a todos, que aproveitem. E agora vamos às principais notícias num vídeo que está somente falando de Red Bull. Lembrando que hoje mais cedo tivemos um conteúdo bem legal para incrementar nossa playlist de estatísticas e curiosidades sobre o escândalo dos boxes em 2007 no Grande Prêmio da Hungria entre Alonso e Hamilton. Então dá uma olhada lá se você não viu, se você quer relembrar ou se você não conhecia essa história, dê uma olhada lá. Sem mais enrolação, vamos para o seguinte. Christian Horner falou sobre várias coisas relacionadas à temporada e também sobre uma possível saída de Adrenil e que seria uma perda inestimável para a Red Bull. Então começando sobre a temporada e sobre a mudança de regulamento, Horner afirma que já havia anunciado no passado que é inevitável que algumas equipes errem o alvo e outras lidem muito bem com grandes mudanças nas regras. E ele cita o exemplo da Mercedes, que ninguém imaginaria que após vencer oito temporadas consecutivas, a Mercedes só conseguiria vencer apenas uma corrida no ano. Então isso seria um grande exemplo de como algumas equipes lidam bem e outras às vezes acabam caindo de produção. Sobre a Red Bull em si, ele fala que tiveram sorte de lidar tão bem com as mudanças, conseguiram vencer muitas corridas, mas a diferença será menor no futuro para as concorrentes. E ele adoraria continuar dominando com a Red Bull, mas não é realista pensar dessa forma. As outras equipes são boas demais para isso e terão aprendido suas lições após 2022. E é por isso que ele tem certeza que em 2023 todo mundo estará mais próximo e quem sai vencendo com isso são torcedores e o esporte. Isso gera mais estresse para as equipes, mas se houver mais competição, o esporte sai ganhando. E eu particularmente concordo com ele. Quando falado sobre a volta ao sucesso da Red Bull, Christian Horner afirma que o espírito da equipe e a cultura corporativa que sempre tiveram é que nunca perderam a fé e nunca perderam à vista o objetivo final que era regressar a uma posição vencedora. Após a introdução do novo regulamento com os motores V6, que foi em 2014, é claro que a Red Bull passou por alguns anos magros e seguiram assim é, não vencendo como era no período dos V8. No entanto, todos permaneceram focados em suas tarefas e fizeram o possível para exercer uma boa influência e conseguiram manter um forte núcleo de funcionários, treinaram alguns jovens talentos e isso está começando a valer a pena. E ainda elogia a Honda falando que uma vez que encontraram o elo perdido, uma unidade de potência vencedora, os resultados vieram naturalmente. Primeiro o título de Verstappen em 21 e agora ambos os títulos em 2022 com as maiores mudanças de regras em 40 anos. A equipe fez um ótimo trabalho adaptando-se ao novo regulamento em tão pouco tempo e é tudo por causa dos pontos fortes e da amplitude da equipe. Então aqui nós temos uma série de elogios do Christian Horner à sua equipe, que é o esperado de um chefe, nós já elogiamos o Horner e o Wolf aqui algumas vezes no canal sobre como eles são bons chefes de equipe, eles conseguem fazer as divisões da equipe conversarem entre si, desenvolverem, são pessoas que conseguem manter uma constância e até em anos ruins ficam ali em terceiro, segundo, para a gente ver como realmente eles mantêm uma excelência, um nível muito alto. Só que não para por aí, ele fala também sobre... Adrian Newey, que é o nosso ponto chave desse vídeo, já que Adrian Newey irá completar 65 anos de idade e a sua aposentadoria naturalmente se aproxima. E seria obviamente uma grande perda para a Red Bull, só que internamente a princípio eles não estão tão preocupados assim. O que o Christian Horner falou ao Speed Café, ou Speed Café, sei lá como se fala lá no país deles, é realmente algo que eles estão analisando e discutindo já há algum tempo. Só que a função do Adranil mudou muito ao longo dos últimos anos, porque ele foi como um diretor técnico, foi evoluindo nesse período, ele está dividindo o seu tempo com outros projetos, não somente com o carro em si, mas a Red Bull tem várias empresas que são agora do grupo, então o Adranil está dividindo o seu tempo com elas e como resultado outros técnicos ou outros líderes técnicos tiveram que dar um passo à frente, tiveram que ir além e eles agora têm um diretor técnico excelente, toda uma equipe técnica excelente ao redor fazendo um trabalho fantástico 
e o Adranil continua contribuindo sim para o trabalho de perto, só que agora você tem mais profundidade e mais pessoas capacitadas na Red Bull para manter o projeto de pé junto dessa enciclopédia de conhecimento que é o Adranil e como cita o Christian Horner. Por isso não seria mais um grande problema para a Red Bull perder o Adrian Newey, porque o Newey está deixando, vamos assim dizer, discípulos, pessoas que ele está trabalhando já há um tempo, junto, próximo, está ensinando e essa galera está evoluindo de acordo com o chefão da Red Bull. Então a gente não deve ver algo como foi uh, alguns anos atrás, quando o Adrian Newey saiu da Red Bull por um tempo, né? ele, ele ficou fora do projeto da Fórmula 1, melhor dizendo, e a Red Bull teve uma queda de performance, mas aí depois o Newey volta e a Red Bull volta mais uma vez a brigar por vitórias. Então nesse caso, o que nós temos é sim uma Red Bull menos preocupada. No momento que está sendo mais doloroso para eles, de acordo ainda com o Christian Horner, é a penalização no túnel de vento, porque eles estão vendo isso obviamente como algo a se limitar os danos, porque eles estão em desvantagem se comparado aos seus rivais, já teriam menos tempo que os demais pelo escalonamento, que já falamos aqui várias vezes, mas também vai ter menos por conta da penalização e isso faz da Red Bull um alvo fácil pelo menos no primeiro semestre, já que no segundo semestre muda novamente o escalonamento de acordo com a tabela do campeonato e aí nós poderemos ter a Red Bull ainda tendo menos tempo ou às vezes se estiver atrás dos seus concorrentes tendo um pouquinho mais de tempo para desenvolver o seu carro e tentando reequilibrar as forças. Mas esse é o ponto chave da Red Bull agora, uma equipe que sempre manteve o norte, sempre trabalhou de uma forma muito coesa, muito coerente, conseguiu voltar ao topo e agora também já está se estruturando para não ser totalmente dependente do Adrian Newey, que o projeto do Newey está na Red Bull há muitos anos, desde o início, e agora o Newey está basicamente para se aposentar, deve ficar mais uma, duas temporadas, se ficar mais que isso talvez seja surpresa, e a Red Bull já tem um pessoal para poder tratar, para poder lidar com a saída do Adrian Newey e se manter no topo. A Dranil, para quem não sabe, talvez seja o maior, se não for o maior, tá entre os maiores projetistas da história da Fórmula 1, fez vários carros campeões mundiais ao longo de épocas diferentes, o que faz dele uma verdadeira lenda viva que ainda está em atividade e nós sempre gostamos de ver os carros de Adranil e as soluções de Adranil que são sempre muito bem-vindas para a Fórmula 1. Então é isso, quero saber a sua opinião sobre a Red Bull, sobre o cenário da Red Bull para 2023 com o túnel de vento, sobre o cenário relacionado ao Adrian Newey também, enfim, diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e mais uma vez, um Feliz Natal a todos. Um grande abraço, valeu e falou!